Hello dears, in the first module 2 start the first module we have system software and an introduction to overall IT system software and the system software and examples and the functions and the functions and the SIC architectures we have learned module 2 we have different types of system software module 2 we have learned the assembler we have learned System software and example when up assembler or main down we jarkino. textbook dana, follow the system software by Leland. Okay, chapter two one to soft copy miss classroom to share the tinder. And hard copy and the white chalimadia. So, end the assembler. Then, we first module. Assembler used to convert the assembly language into machine language. Assembly language is mnemonic codes. Okay. So, source program is the assembler. That is the object code. I convert it. Then, linker is the link. Then, loader memory is the Basic function of assembler is to convert the high level language into Machine level language. Now, we will translate the translator. So, we will learn this chapter. We the basic things. The assembler and the basic functions. The assembler and the machine dependent features. That is the machine independent features. The assembler design options. We will learn the assembler and the machine. Then, we will module 2 and 3. We will cover the uh, module 2 is basic assembler functions and machine dependent features. And assembler design options are the third module. So, we will assembler. So, uh, what is the fundamental function of an assembler? As you know, translating the mnemonic operation codes into their machine language equivalents. So, assembly level language code. Machine level language, or binary language, zeros and ones are to convert to the assembler and major function. That is why assigning machine address to symbolic labels. Okay, labels in the, uh, symbolic labels in the correct title machine address are assigned to the This is the assembler and major functions. Okay. Now, we will translating mnemonic operation codes. This mnemonic operation codes is the name of the assembly level language. Now, we will learn mnemonic operation codes. Now, we computer architecture. Add, multiplication, MUL, and mnemonic format. We will represent the assembly level language. That is the machine and the language. That is the machine address. Labels in a sign jia, either can number assembler and basic functions in one another. Then what is mean by machine dependency? Okay, up or machine and such different machine instruction formatum, as well than a codes of kind of up other or machine dependency to this kind of machine and dependy the tell other. So first in Amaka assembler directives in the Toranga. Okay. Directly and guide and the number of the format learner. So, assembler directives in the one in the pseudo instructions in the one in the Okay, up other the other instruction and the function instruction on so not translated into machine instructions. Assembler directives in the prepare in the other chale number of our new assembler mnemonic codes in a machine code side to convert it. Pashe assembler directives. Otherwise, pseudo instructions in a number convert it. Okay. This is the use of the assembler. The assembler is direct. The assembler is instruction. We use the instruction. We use the commands. We use the labels. We use the assembler directives. We use the assembler directives. We use the assembler directives. We use assembler directives. We use the 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 assembler directives. So, if start the assembler, you can start the program with the starting address. If you start the particular address, you can start the program. If you start the byte, you can start the byte memory. If you start the byte memory, you can start the byte memory. If you start the byte memory, you 
മെമ്മറിയിൽ ഒരു വേർഡ് റിസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിസർവ് വേർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് അസംബ്ലർ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് അതാണ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പ്രോഗ്രാം അവിടെ എൻഡായി പിന്നെ ആ റിസർവ് ബൈറ്റും റിസർവ് വേഡും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കീവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലൽ ഡയറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കീവ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി അസംബ്ലർ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് ആർ നോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അസംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അസംബ്ലറിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സംഭവമാണ് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കീവേഡ് എന്ന് വല്ലതും മൈൻഡിൽ ഓർത്താൽ മതി ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഗീവ് ഇൻ സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ സം ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദി അസംബ്ലർ ഇനി അസംബ്ലറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദി ന്യൂമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സ് ഇൻ ടു ദെയർ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വലൻസ് ആയിട്ട് പറയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ദെൻ കൺവേർട്ട് സിംബോളിക് ഓപ്പറൻസ് ടു ദെയർ ഈക്വലൻ മെഷീൻ അഡ്രസ് സിംബോളിക് ഓപ്പറൻസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഷീൻ ലെവൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതെന്താന്ന് പ്രോഗ്രാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ദെൻ ബിൽഡ് ദി മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദി പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് അപ്പം ഈ അസംബ്ലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂമോണി കോഡ്സിനെ മെഷീൻ ഫോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എന്താ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ദെൻ കൺവേർട്ട് ദി ഡേറ്റ കോൺസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻറ്റേണൽ മെഷീൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കൺവേർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ദി ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദി അസംബ്ലി ലിസ്റ്റ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക എന്തായിരിക്കും കൺവേർട്ടിങ് ന്യൂമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സ് ടു ദെയർ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വലൻസ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സിംബോളിക് ഓപ്പറൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഷീൻ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡേറ്റ കോൺസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ മെഷീൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അസംബ്ലറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ടി സി എച്ച് ഇതെന്താണ് സ്റ്റോർ ക്യാരക്ടർ ബഫർ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് ഒരു ബിറ്റാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എസ് ഐ സി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഫോർവേഡ് റഫറൻസ് എന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഫോർവേഡ് റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലേബലിനെ റെഫർ ചെയ്യും ആ ലേബർ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ
ശേഷമായിരിക്കും ആക്ച്വലി ആ ലേബൽ അവിടെ ഡിഫൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പ ആ ലേബൽ അവിടെ ഡിഫൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എറർ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടു പാസ് അസംബ്ലർ ഓക്കെ 